Bu videoda önemli bir koşulu ispatlamak istiyorum. Bir vektör alanının çizgi integralinin izden bağımsız olduğunu ispatlayacağım. Diyelim ki f iç çarpım dr'nin c eğrisi üzerindeki çizgi integralini alıyoruz. Ve izimizin şöyle olduğunu varsayalım. Bunlar x ve y eksenleri. İzimiz de şuradan başlayıp bu c noktasına gitsin. Bu eğrinin bitim noktası c. Bu vektör alanının bu iz üzerindeki çizgi integralini buluyoruz. İzden bağımsız vektör alanının, esas adıyla konservatif vektör alanında bu integralin aynı bitim noktalı bir başka iz üzerindeki integrale eşit olması gerekir. Buna c1 diyelim. Bu c1, bu da c2. Aynı noktadan başlayıp farklı bir iz izlersem, farklı bir iz izlersem, vektör alanı konservatif olur. Farklı bir iz boyunca gidersem, buna c2 diyelim, aynı değeri elde ederim. Buna göre bu integralin değerini bulmak için tek gerekli olan başlangıç ve bitim noktalarıdır. Arada ne olduğu önemli değil. Başlangıç noktasından bitim noktasına nasıl geldiğimiz önemli değil. Bu iki integralin başlangıç ve bitim noktaları aynı, o yüzden izlerinden bağımsız olarak integrallerin değerleri aynı olacak. F'nin konservatif alan olması bu demek. Bu integralin izden bağımsız olması da bu demek. Bunu ispatlamadan önce size başka şeyler de göstermek istiyorum. Çok değişkenli zincir kuralını biliyor veya bilmiyor olabilirsiniz. Bunu bu videoda ispatlamıyorum ama mantığını anlayacağınızı düşünüyorum. Belki de ispata gerek var ve eninde sonunda ispatlayacağım. Şimdi ise sadece size mantığını göstereyim. Bu zincir kuralında f, x, y var. Ama x ve y t cinsinden fonksiyonlar. Yani f x t ve y t. Buna göre f'nin t'ye göre türevi çok değişkenli. Burada x ve y olarak iki değişken var. Bu eşittir f'nin x'e göre kısmi türevi. f'nin x'e göre nasıl bir hızla değiştiği çarpı x'in t'ye göre türevi. Bu tek değişkenli bir fonksiyon o yüzden normal türev alacağız çarpı x'in t'ye göre hangi hızla değiştiği. Bu standart türev, bu ise kısmi türev. Çünkü burada iki değişken var. Bitmedi. Artı f'nin y'ye göre ne hızla değiştiği, çarpı y'nin t'ye göre türevi. Yani dy dt. Bunu ispatlamayacağım ama çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Buna göre biraz dt gittiğimde df'nin ne kadar olduğunu buluyorum. Veya f'nin t'ye göre değişim hızını buluyorum. f iki türlü değişebilir. x'e göre ve y'ye göre. İkisi de aynı zamanda t'ye göre değiştiğine göre ikisini toplarım. Zincir kuralının esası bu. Bu kısmi x'i şu dx ile sadeleştirdiğimizi düşünürsek ve şu kısmi y'yi şu dy ile sadeleştirdiğimizi, f'nin t'ye göre x tarafından kısmisini, y tarafından kısmisiyle topladığımız sonucuna varırız. Bu da bize f'nin t'ye göre toplam değişimini verir. Burada biraz yüzeysel geçsek de en azından formül mantıklı. Çok değişkenli zincir kuralı ispatımız için gerekliydi. Şimdi bunu bir kenara bırakalım, bir f vektör alanım olduğunu düşünelim. Bu f'den farklı o nedenle değişik renkle, mesela morla göstereyim. f, x ve y cinsinden bir fonksiyon. Bu vektör alanının skaler bir alanın gradyeni olduğunu düşünelim. Büyük f diyelim. Büyük f de x, y cinsinden bir fonksiyon. Gradyenin anlamı büyük f'nin x'e göre kısmi türevi çarpı i artı büyük f'nin y'ye göre kısmi türevi çarpı j. Gradyanın tanımı bu. Bu f'nin şöyle bir yüzey olduğunu düşünürsek, f'nin gradyanı bize herhangi bir noktadaki en dik iniş yönünü veren bir vektör alanıdır. x, y düzleminde tanımlı olacak. Düşey eksen böyle, x ekseni de şöyle. x, y düzleminde herhangi bir noktada hangi yönde giderseniz en hızlı iniş sağlayacağınızı verir. Bu gradyan alan şöyle bir şey olacak. Belki bu tarafta şu minimum noktaya, şu minimum noktaya ulaşmak için şu yönde gideceksiniz. 
Neyse ayrıntılara çok dalmak istemiyorum. Bunu yapmamızın amacı gradyenin mantığını kavramak. Bu konuyla ilgili başka videolarımız da var. Bu şekilde bir vektör alanının izden bağımsız olma, konservatif olma durumunu göstereceğim. Eğer f bir skaler alanın gradyanı ise f konservatiftir. Yani f üzerinde hangi çizgi integrali alırsak alalım, sadece başlangıç ve bitim noktası önemlidir. Şimdi bunu size ispatlayayım. Öncelikle küçük f'nin, büyük f'nin gradyanı olduğu varsayımıyla başlayalım. Önce izimizi tanımlayalım. Çizgi integrali için konum vektör fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor. rt eşittir xt çarpı i artı yt çarpı j. t değerleri a ile b arasında olacak. Bunu birkaç kere gördük. İki boyuttaki izin tanımı böyle. fx'ye eşittir. Büyük f'nin x'e göre kısmi türevi çarpı i artı büyük f'nin y'ye göre kısmi türevi çarpı j. O zaman küçük f iç çarpım dr bu iz üzerinde neye eşit olacak? İz bu konum fonksiyon tarafından tanımlanmış dr'nin neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Bunu şurada yapalım. dr'yi çok kereler bulmuştuk. Tekrar çözeyim. dr dt eşittir. dx dt çarpı i artı dy dt çarpı j. dr dt buna eşit. dr diferansiyelini bulmak istiyorsak diferansiyellerle işlem yapmamız lazım. İki tarafı dt ile çarpalım. Çarptıktan sonra dağıtacağım. dx bölü dt çarpı dt i artı dy bölü dt çarpı dt j. f'nin dr ile iç çarpımı neye eşit olur? Şu integrale eşit olacak, şu integrale. c eğrisi yazıyorum. Her şeyi t cinsinden yazdığımız için başlangıç ve bitim noktalarının t değerlerini koyabiliriz. Büyük f'nin x'e göre kısmisi, x'e göre kısmisi çarpı dx bölü dt çarpı dt artı büyük f'nin y'ye göre kısmisi. J bileşenlerini çarpıyoruz, öyle değil mi? İç çarpım alırken, i bileşenlerinin çarpımını, j bileşenlerinin çarpımı ile topluyoruz. Yani büyük f'nin y'ye göre kısmı ise, çarpı, dy bölü, dt, çarpı, şuradaki dt. Şimdi dt'yi dışarı alabiliriz. İntegralimiz böyle. Her şeyi t cinsinden yazdığımız için, t, a'dan b'ye gidecek. İntegral eşittir. Büyük f'nin x'e göre kısmı ise çarpı dx bölü dt artı dt'yi dağıtıyorum. Büyük f'nin y'ye göre kısmı ise çarpı dy bölü dt. Bunun tamamı çarpı dt. Bu buna denk. Şimdi neden çok değişkenli zincir kuralından bahsettiğimizi görüyorsunuz. Şuradaki ifade nedir? Örüntü eşleştirmesi yapabilirsiniz. Bu da büyük f'nin t'ye göre türevine eşit. Tanımımız böyle. İspatlayabiliriz de. Burası çok değişkenli zincir kuralı. Herhangi bir fonksiyonun t'ye göre türevi eşittir. Bu fonksiyonun x'e göre kısmı ise çarpı dx bölü dt artı o fonksiyonun y'ye göre kısmı ise çarpı dy bölü dt. Büyük f'nin x'e göre kısmı ise çarpı dx bölü dt artı büyük f'nin y'ye göre kısmı ise. Küçük f'nin yerine büyük f'yi yazarsak bu ikisi aynı olur. Buradaki ifade eşittir t eşittir a'dan t eşittir b'ye, f'nin t'ye göre türevi, dt'nin integrali. Böyle bir şeyin değerini nasıl buluruz? 
Bu, çok değişkenli zincir kuralının sonucu. Böyle bir belirli integralin değerini nasıl buluruz? Bunun dt'ye göre ters türevini buluruz. Peki, bu neye eşit? İfadenin ters türevi, f'ye eşit. Daha önceden f'nin bir fonksiyon olduğunu yazmıştık. Büyük f de x ve y cinsinden bir fonksiyon ve bunlar t cinsinden olduğu için f, x, t, y, t olarak yazılabilir. Bunları değişik şekillerde yazıyorum. Bunu f, t olarak yazabilirim. Bunlar hep birbirine denk. Çünkü x de y de t cinsinden fonksiyonlar. Yani bu f'nin t'ye göre türevi. Bu t cinsinden olduğu için bu şunun t'ye göre türevi. Ters türevini alınca f elde ederiz. Bunun t eşittir a'dan t eşittir b'ye değerini buluyoruz. Yani bu eşittir fb eksi fa. Bu da aynı şey. Bu eşittir f x b y b eksi f x a y a. Bunlar birbirine denk. Bunlar bana x, y düzleminde herhangi bir nokta verdiğinizde bana nerede olduğumu gösterir. Büyük f'de bir yükseklik verir. Bu, x, y düzlemindeki her noktaya bir değer verir. Bu ikisi birbirine eşit. İspat etmeye çalıştığımız şey buydu. Bu, f iç çarpım dr'ye eşit. f, büyük f'nin gradyanıydı. Analiz ve cebirle bu integralin değerinin büyük f'nin t eşittir b'deki değeri eksi büyük f'nin t eşittir a'daki değeri olarak bulunduğunu göstermiş olduk. Buna göre integralin değerini başlangıç noktası x, a, y, a ve bitim noktası x, b, y, b cinsinden buluruz. İntegral için sadece bu iki değeri kullanıyoruz. Bunu nasıl biliyorum? Bunu bulmak için sadece bu iki noktaya bakıyorum. Aradaki eğrinin nasıl olduğu beni ilgilendirmiyor. Bu gösteriyor ki f gradyana eşit olduğunda, bunun eksilisine büyük f'nin potansiyel fonksiyonu diyoruz, g'nin konservatif veya f iç çarpım dr'nin çizgi integralinin izden bağımsız olduğunu söylüyoruz. Başlangıç ve bitim noktalarımız aynı olduğu sürece hangi izi izlediğimiz fark etmez. Evet, umarım bunu faydalı buldunuz. Bununla ilgili örnekler de yapacağız. Bir sonraki videoda bununla ilgili birkaç başka ilginç sonuç ispatlayacağız. Hoşçakalın.